Zahn, Sonne mit Bauch, Sirup verteilen, meine Jungs läuft tut top Früher war's dein, ich seh kein Ende, Turbulenz nicht, ich geh noch Kopfweg schlecht für das Mantra, wie du Conny hat jetzt sie kein Antra Schau dich ein, muss ich mal denken, Turbulenz nicht, ich kann das Turbuli, Minimis, Millivi, Milligramm, Philippi, Pilliti, Pilliti, Nirman Turbuli, Minimis, Millivi, Milligramm Dámy a přátelé, je mi opravdovým potěšením, že vás můžu přivítat na Octagon Prime 4. A, a jak to dneska dopadlo, na to se pojďme podívat spolu. Super výkon. Čekal jsi, že to bude tak strašně těžký? Ty první dvě kola? Hele, paradox jsem čekal, že to bude těžší. Poslední týdny mi Andre dával hodně zabrat na tréninku, takže můj poměr toho vlastně, jak vypadá sparring nebo takhle, tak byl plně jiný. Tak jsem byl nakonec příjemně překvapený. Viděl jsem, že jenom musím přes, jakoby, dokončat to a ukázat tam víc než on. Uh, rozumím. A jak to, že to nakonec rozhodla ta submise? Hele, byla to natrénovaná věc, za to děkuju klukům, vlastně, který se mnou tu teď pilujou a nečekal jsem asi, že to dotáhnu, naskočil jsem tam jenom tak, abych tam nestál, ale... A krásně se to povedlo, neuvěřitelně. Díky bohu. Kuba Vání, když mu to jde, tak je vynikající v tom postoji, má nádherné časování, protažené údery a je radost se na něj dívat. Byla snaha překopnout strom, ale pozor! Oh! Tak teď jediný... Čeho se trošku bojím, jestli neměl Grimshaw ruce na zemi, ale kvůli tomu kopu. Ne, je to, no, to v pořádku. Je to v pořádku. Tak jak říkám, ráda tě tady vidím opět. Jak pak se dneska cítíš? Skvěle. Jdu se to užít a strašně se na to těším. Protože vlastně od května, tak to je 6 měsíců a jdu do zápasu, takže je to dlouhá doba, jak se na to strašně těším. To rozhodně. A co ta váha, ty jsi vlastně dělal hnedka po sobě, měsíc po sobě. Jaký to pro tebe bylo? Strašný. Já miluji jídlo a člověk na to furt musí myslet, co si dát, nedát a tak, takže to bylo těžší. Co ti asi nejvíc bylo v té dietě třeba? Jo, já musím říct, že já ty stejky miluju, takže já bych to jet furt, takže já, mě to nevadilo. Ale jako, pak ti chybí ta energie, ty přílohy a já hlavně miluju sladky, že mi chybí to sladky. Tenhle zápas je i podle teda mýho Instagramu, lidi se na to opravdu těší. Jak se cítíš tady v téhle pozici vlastně, takového vlastně hlavního zápasu? Já to ani nějak nevnímám, ale asi chápu to, že se na to lidi těší tím, jak to je odložený. Samozřejmě je to československý souboj a to lidi podle mě vždycky zajímá. Dva postojáři. Bytka? Že uděláme pořádnou bytku, no. Vypadáš jak takový Don Juan. Trošku. Představujem takého starého pána na dědině, na nějakom oslíkovi, v takej, v takej vestičke, klobučík a, a taky ony. Ne, 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 to, to vůbec není Don Juan. Don Juan je takový ten týpek, jak prostě loví ty holky, jakože každý den jich má třeba pět. Wow. To je Don Juan. Myslí, že tak vyzerá. No, že tohle jsou no, jakože, no, takový prasáček, víš, jakový. <laughs> To som prazáček. Nerád si dávam nejaké vizualizácie presné, že ak to dopadne. Myslím si, že vyhrám, cítim to, že vyhrám. A, ale od Matúša tiež sa tam bude aj on stať, čiže záleží, že čo bude aj on robiť. Ale áno, že pôjdem k knockoutu určite naproti, že chcem e, boxovať. Tak to je super. Krásná správa, tešíme sa na to. A hrozně sa mi líbilo to tvoje takový... Ja, to, ja som to nazvala motem na dohled. Říkal si tam hlavně to dělat upřímně a aby nás to bavilo. Ano, ano, to je velmi těžké, to není jsou jednoduché věci, že dneska se každý na něco hrá kundosaky a 
už sa niekedy človek sám aj v sebe ťažko vyzná, nie že v niekom inom, takže... Veľká pravda. Takže, takže ja s tým súhlasím, že niekedy ľudia sú v nejakých kolobehoch, ktorých sa ocitajú aj nechcú byť a možno sa tvária pred nejakými krúhmi ľudí, v ktorých tiež nechcú byť, že im je dobré, ale tak toto ja nemám rád. Chtěl by se říct jeden z hlavních zápasů dnešního večera. Určitě pro domácí scénu vždycky ten československý souboj je skvělý. Pokud to fero nějakých 76, jestli dobře si pamatuju, nepříjemné koleno a ještě jedno na auto. Ale zatím Matouš skvěle kontroluje vzdálenost. Teď si výborně vyčíhal a znovu klinč, koleno, loket. Další dlouhá kombinace. Na koho to i ten zápas zatím sedí a teď. Matúš Kohutý skvele presadil to, čo chcel a nakoniec Vera úplne prešiel fyzicky. Si čekal, že to bude taková bytka? Takhle, ja som... Moje predikce pred zápasem bylo, že ho vypnú hák direkt ve druhém kole. Byli to kolena lokty, což je mi stejně blížší, takže to jsem rád za to. No, no a já jsem vlastně slyšela, Palo říkal, že je to zářez, který ty hrozně potřebuješ vlastně teďko. Je to, je to pravda? Bereš to tak? Hele, mě tyhle ty predikce a to, jak je to vůbec, pro koho je to nějaký životní zápas, tyhle ty nesmysly, mě to jako de facto nezajímá. Já to dělám, protože mě to baví, naplňuje mě ten sport, samozřejmě to vydělá nějakou korunu, to nebudu lhát, ale, ale dělám to, protože mě to baví. A jestli bych prohrál, tak půjdu do zápasu dál a je mi to fakt jedno. Pro mě jsi jako úplná novinka, <laughs> ale pro lidi, co mi tak psali jako různě na Instagramu, co jsem tak koukala na komentáře a tak, tak ty, jako tvůj zápas je hodně chtěný a lidi se na něj opravdu jako těší. A asi je to i kvůli tomu možná stardownu. Co tam bylo za problém nebo... Proč to bylo takhle vyhypovaný, ten stand-up? Tak pro někoho novinka, pro někoho důchodák, víš jak, ale... <laughs> a, no, tak jsme si prostě klasicky poměřovali pinděury a, a... Tak jsme si to poměřili a teď se to poměři, poměříme v oktagonu, takže, takže asi v pohodě. A jaký to pro tebe bude teďko, po těch třech letech? To, já si myslím, že to bude dobrý, protože tři roky mi to chybělo a už je to tady, takže... Takže si myslím, že si to užiju a že to bude hodně good. Co znamená tenhle ten fight teda? A znamená to návrat? Nebo co? Ne, baví mě prostě být v součásti toho fighterského koloběhu a je to prostě boží a, a chci tam být. Takže tě můžeme očekávat i dál? Tak jestli to dneska nebude na život a na smrt, tak asi jo. O, hodně namotivovaný, ale neměl by být přemotivovaný. Legenda domácí scény, Jaroslav Čubovc! Pokorný! Poplouky, teď si krásně šáhnul pro tu nohu, obrovská rychlost. To je dobrá, ta levá zadní přímo na frňák. Oh, 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 oh. Teď je to nepříjemně chycené. Odklepán. 17 vteřin před koncem. Jaroslav Čubov spokorný vzdál tenhle ten zápas. Jaký je to pocit být po třech letech zpátek? Protože ať to dopadne, jakkoliv věděli jsme, že budeš vítěz. Tak jak se cítíš teď? Je to nádherný. Ten život uvnitř oktagonu je prostě boží a fight life mě naplňuje. A, a taky díky vám. Moc děkuju. tady u nás zase objevil. My jsme samozřejmě za to rádi, protože tvůj minulý zápas byl prostě pohlazení po očích. 
našich fanouškovských jako dušiček a opravdu nás to bavilo. Můžeme něco podobného očekávat i tentokrát? Tak proto jsem tady tak rychle, abych to, abych to zopakoval, ale uvidíme. Soupeře mám dost kvalitního, dobrýho, takže uvidíme, co všechno si budu schopný moc v tom zápase dovolit. Myslím si, že buď to bude na tři kola, kdy se budeme prostě prát a nebo to jeden z nás v tom zápase ukončí, protože máme oba zbraně, který jakože můžou výjít, takže si myslím, že nedokážu. Že uvidíme. No, že přesně tak, uvidíte. <laughs> Dobře, no tak my už se těšíme a těším se teda na tebe po zápase. Doufejme, že vyhraném. Děkuji. Díky moc. Zajek Polivka, který je rozbehnutý z posledních šiestých zápasů, pět vítězstv. Rozhodně si bude chcet připisat i tento scout, který by ho povedme si na rovinu vystrojil v té divizi naozaj velmi vysoko. Další louky. Dobrý ducking. Polívka na sebe nenechal pořádně šáhnout. No je to souboj jedniček a dvojek a v těch je polívka zkrátka lepší. Teď trefil dokonce zvedá. A dobrá zadní polívky. A ještě tvrdé údery. Polívka tlačí na brička. Vše pro vítěze Olfo Dovinner, který se stává Zdeněk Game Over Polívka! Jak ty to hodnotíš za sebe? Byl to tvůj nejtěžší soupeř? No, měl jsem i těžší, měl jsem kdysi soupeře, který mě přejeli, ale teď, když už si dovolím říct, že jsem poměrně vyzralý zápasník, tak ano, byl to hodně tvrdý soupeř, rychlej, ale prostě tohle tomu chybilo, to, to jsem měl já a tím jsem to myslím vyhrál. Jak se cítíš takhle před odvetou? No tak jako by před zápasem je to vždycky těžký. Tohle jsou asi nejtěžší momenty. Jakože na psychiku, že člověk musí udržet vlastně to, co si natrénoval, tak musí udržet jako by správně použít všechno, všechno dohromady, víš? Takže, Koncentrace. No jasný, to jsem chtěla říct. Tak je těžký to všechno udržet dohromady, aby to všechno klaplo. Ty jsi znova změnila gym. A z jakého důvodu? Jaký byl hlavní důvod? tvýho odchodu z Ofi. Že se chci šoupnout dopředu. Aha, máš pocit, že v, mě, v tom novém gymu je to pro tebe teda lepší, vhodnější? Tak je tam John Kavanagh, Conor McGregor a další bojovníci z UFC z Bellatoru. Mám tam hodně sparring partnerek, co hlavně v Ofi nebylo, že jsem tam ani neměla holky. Takže hlavně, že se můžu poměřit i s holkama, je to super. Jak se cítíš jo, vůbec ohledně týhle odvety? Protože tvoje soupeřka vlastně neustále spochybňuje a vlastně rozhodnutí toho prvního zápasu. Víš, co od ní teda čekat? Myslíš, že tě s něčím překvapí? Myslím si, že mě nemá s čím překvapit, že maximálně mě bude chtít dát na zem, ale to si nemyslím, že by měla lepší wrestling než já. Ty jsi vlastně říkala, že budeš mnohem víc agresivnější. V čem konkrétně bys to chtěla ukázat? Tak vlastně v tom zápase prvním jsem měla spoustu možností, když jsem ji mohla finišovat, ale vlastně ona, ona mi utíkala, anebo já jsem tam dělala chyby, že, že jsem to nedokončila, takže to bych chtěla změnit. Doufám, že se to povede. Jsem velmi zvedavý, jako zúročit tu přípravu tvrdou, kterou mala. Tento zápas je rozhodně z obou stran osobný, obě by ho rádi ukončili předčasovým limitem, aby nebyly žádné pochybnosti o tom, No, začalo se hned ostra. Tvrdý opening, který jako kdyby naskočil tam, kde skončil před několika měsíci to dá za ním. A Vadena poprvé, trošku v problémy. A potom na krás. který vypadá velmi dobře. Ne, tohle Luci asi nestíhne. 2-1 point, coming from the red corner, Lucie Pudělová! Já jsem mě hrozně fandil, myslím si, že jako celá tahle arena, protože všichni jsme doufali, že konečně všem pochybovačům zavřeš pusy. A stalo se. O, oh, děkuji, takovou <laughs> radu. Já myslím, že rozhodně. A jak jsi vnímala tenhle zápas? Byl těžký pro tebe? Těžší než ten minule? No tak ten první byl těžší, no. A myslíš, že něco ovlivnilo ty žebra? A jak jsi dostala tu, tu ránu v tom prvním kole? 
O, oh, dobrý. Je to dobrý? Nic se ti nestalo pořádně? Tak žebra jsou jenom žebra, žebra nejsou hlava. Když mě nevypne, tak mě musí zabít. Nezabila. Takže ti to nesebralo nějak jako moc energie nebo tak? Furt si byla koncentrovaná. Jo, jo. No. Oh. na tenhle ten titulový zápas. Těším se strašně moc a už je to docela dlouhý, nebo víš, už od rána na to prostě jde to, nebo už měsíc mi to jde v hlavě, a, takže je to dlouhý, ale těším se, těším se. Jak moc je vlastně tenhle zápas pro tebe důležitý? No, tak teď je nejdůležitější no, momentálně. Každý zápas je de facto důležit, nejdůležitější. Ten minulý, kdybych prohrál, tak nejsem teďka tady, takže jakoby každý zápas je nejdůležitější. Pravda. A, chci si tě zeptat, jak moc se změnila příprava od toho posledního titulového zápasu? No, víc jsem jakoby, dal na tu práci složku, že jsem furt, furt se prál. Místo, nejezdil jsem tolik až kondici, jako i když jsem ji jako jezdil, ale dřív jsem ji jezdil třeba šest, šestkrát v týdnu a teď jsem to dával dvakrát do toho nějaký běhy, kopce a takovýhle. Takže jsem se prostě hlavně prál. Chod, furt jsem spádoval a tak, takže v tom jsem to nejvíc asi změnil. Smysl. A nějaká mentální příprava proběhla? Uh, tak jako nějaký knížky takovýhle, nějaký kámoše, plus tam máme ještě jednoho pána, takže jakoby něco takového proběhlo. No. Praktikuješ a cítíš i změnu ve svý hlavě? Uvidíme. Jako jo, cítím se dobře prostě. Fakt se cítím dobře a jenom doufám, že se nic neposere, no. Tak how you feel today before your title fight? I feel very, very, very good. Like, very good. My team just came, the last two guys from my team just came in all the way from England and uh, yeah. I'm just ready to go. I just want to go in there and have fun. Yeah, you look so happy and like you already have the belt. This is this is it. This is what I, I love. This is why I, I, I choose the sport I did. And it's just like you're waiting for Christmas as a kid. Waiting, waiting. You get a bit nervous. You don't know if you get the gifts you want. You don't know what gifts there are there, but you're still excited. As soon as Christmas comes, you're just happy. <laughs> That's cool. Uh, what do you expect from Matzek? I expect him to come in hard and uh, yeah, he's he's in his home city, uh, home uh, home country, so he's gonna come in hard and, and try to finish the fight and, and so am I. You think you get the belt? Yeah, 100%. That belt is coming. I will not say I'm gonna take it with me home because I actually feel like Octagon is my home, so, but I'm gonna take that belt. Okay, wish you luck. Thank you. Thank you. fight like um you have a, you have some hurt like uh, you some damage i'm hurt all over but i've been hurt all my life so it's okay it's worth it i, I said to myself before going into the fight that this after party is going to be in the hospital yeah and um can you tell me your opinion for his style of uh, fighting like uh, this lying on the bed and Yeah, so for, for, for unknown people from the crowd, it can seem a bit weird that he lays down, but that's his game. He want to lure me in. So he was doing what he had to do to get me into his game. I was just trying to cancel that thing. Um, so I, I don't think he gets enough respect of what he's doing because people just see him laying on his back, but he actually, actually has a tactic with it. And we, we, we've been working on that with, with the team, so we know how to like annulate that. So it was good. Yeah, definitely. And what do you think it was his big mistake, like he lose this? Take the fight against me, that was the biggest mistake. <laughs> okay, so once more, congratulations for a belt, you deserve it. 
for sure. Thank you so much. Thank you. Picture us whipping in the light and head out the window. Foot upon the gas and head off the pedals. Ano, přátelé, tak takhle to dopadlo naším novým šampionem lehké váhy je Jonas Magard a my už se společně budeme těšit na 4.12. v Ostravar aréně v Ostravě. Budeme tam.